আদার বি ওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো নতুন একটা ভিডিওতে আপনাকে ওয়েলকাম তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি কথা বলবো যে অ্যাকচুয়ালি আপনি যে কোনো এআই বেসড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চান বা এআই বেসড কোনো একটা প্রজেক্ট করতে চান বা কোনো একটা সার্ভিস তৈরি করতে চান যেটা আসলে মেশিন লার্নিং রিলেটেড বা এআই রিলেটেড সেই ক্ষেত্রে আপনার কিছু কমন স্টেপস আছে সেই স্টেপসগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে ওকে তো একদম শুরু থেকে একদম ডেপ্লয়মেন্ট পর্যন্ত আসলে কি কি স্টেপ বা কি কি কাজ করা লাগবে প্রতিটা ধাপে ধাপে এটা নিয়ে আমি কথা বলবো যেহেতু আপনি মেশিন লার্নিং শিখতে আসছেন বা মেশিন লার্নিংয়ে কাজ করেন সেই স্টেপগুলো জানাটা আসলে আপনার জন্য খুবই জরুরি যখন আপনি স্টেপগুলো বুঝতে পারবেন তখন আসলে কি কি শিখতে হবে এইটা বোঝাটাও আসলে আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে ওকে তো ফার্স্ট স্টেপ যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে যে কোনো মেশিন লার্নিং বেস্ট প্রজেক্টের ক্ষেত্রে প্রথম স্টেপ হচ্ছে আপনার প্রবলেমটাকে আইডেন্টিফাই করা অ্যাকচুয়ালি আপনার গোল কি আপনি মেশিন লার্নিং দিয়ে আসলে কি প্রবলেম সলভ করতে চাচ্ছেন বা আপনার কি প্রজেক্ট করতে চাচ্ছেন সেই প্রজেক্টের টার্গেটটা কি এটা দিয়ে মানুষের কি হেল্প হবে বা আপনার কি হেল্প হবে ওকে সো আপনাকে সবার শুরুতে আপনার গোল কি সেটা ঠিক করতে হবে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স আপনার গোল হচ্ছে আপনার প্রথম ধাপ সো আমি ধরে নিচ্ছি আমি এমন একটা কাজ করতে চাই যে কাজের মধ্যে যদি আমার কেউ গালি গালাজ করে তাহলে সেই টেক্সটগুলো আসলে স্প্যাম ভাবে পেন্ডিংয়ে থাকবে আর যদি সেটা ভালো কমেন্ট করে কেউ তাহলে সেটা আসলে আমার কমেন্ট বক্সে শো করবে ওকে তো এটা হচ্ছে আমার প্রজেক্ট বা এটা হচ্ছে আমার গোল তো যদি আমি এই গোলে আগাইতে চাই বা এই প্রজেক্টে আমি আগাইতে চাই তাহলে আমাকে এখন কি করতে হবে নেক্সট সো নেক্সট স্টেপটা আসবে হচ্ছে আপনার গোলের উপর বেচ করে আপনার গোল হচ্ছে আপনি টেক্সট ক্লাসিফিকেশন করবেন বা খারাপ টেক্সট পেন্ডিংয়ে থাকবে ভালো টেক্সট কমেন্টে চলে আসবে আপনি এই কাজটা করতে চাচ্ছেন তো ওকে তো এটা একটা এনএলপি বেস্ট একটা ওয়ার্ক হোয়াট এভার সো এখন দ্বিতীয় নাম্বার স্টেপ বা সেকেন্ড স্টেপ এখানে এসে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে ডেটা কালেকশন করতে হবে এই যে ডেটা কালেকশন প্রিপারেশন এবং এডিয়ে এই যে কথাগুলো আমি বললাম এখানে কিছু ব্যাপার থাকে যেমন ধরেন আপনাকে এখন ডেটা কালেক্ট করতে হবে ওই টেক্সট রিলেটেড বা স্পেসিফিক প্রজেক্ট রিলেটেড দ্যাট মিন্স আপনাকে কিছু ভালো কমেন্ট আপনাকে কালেক্ট করতে হবে কিছু খারাপ কমেন্টও কালেক্ট করতে হবে আদারওয়াইজ তো আপনি মডেলকে ট্রেন করতে পারবেন না যে এটা ভালো কমেন্ট এটা খারাপ কমেন্ট ওকে তাকে শেখাইতে হবে সো শেখানোর সময় আসলে তাকে ভালো কমেন্টও দিতে হবে খারাপ কমেন্টও দিতে হবে সো এভাবে তাকে তাকে যেন আমরা পর্যাপ্ত ডেটা দিয়ে ট্রেন করতে পারি সেজন্য আমাদেরকে ডেটা কালেক্ট করতে হবে এবং ডেটা কালেক্ট করার পরে সেই ডেটাতে অনেক টাইপের নয়েজ থাকতে পারে অনেক টাইপের সমস্যা থাকতে পারে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে এবং সেই ডেটাগুলো সুন্দর করে প্রি প্রসেসিং করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার স্টেপ সো ডেটা প্রি প্রসেসিং পর্যন্ত আসলে অনেক স্টেপস থাকতে পারে বা অনেক স্টেপ আসে এটা প্রজেক্ট টু প্রজেক্ট ভ্যারি করে সো এর ডেটা প্রি প্রসেসিংয়ের ভিতরে আসলে কি কি করা যায় এটা নিয়ে ডিটেলস কথা বলার আমার মনে হয় না এখানে প্রয়োজন আছে জাস্ট মনে রাখেন ডেটা প্রি প্রসেসিং করতে হবে ওকে বা প্রিপারেশন করতে হবে দেন ওয়ান্স আপনার ডেটা রেডি হয়ে গেছে মানে আপনার মেশিন লার্নিং মডেলকে প্রিন্ট করার জন্য আপনার ডেটা রেডি হয়ে গেছে এখন তিন নাম্বার ধাপে এসে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে মডেল সিলেকশন করতে হবে এবং একটা পার্টিকুলার অ্যালগোরিদম আসলে কোন অ্যালগোরিদম দিয়ে আপনি প্রবলেমটা সলভ করবেন ঠিক আছে সো এটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে ওকে তো আপনার যখন আপনি অ্যালগোরিদম সিলেক্ট করে ফেলছেন ওকে দ্যাটস ফাইন আমি একটা এ বা বি এই অ্যালগোরিদম আমি অ্যাপ্লাই করবো এখানে এবার আপনাকে স্পেসিফিক ডেটা দিয়ে আপনার ওই অ্যালগোরিদমটাকে ট্রেন করতে হবে বা বা মেশিন লার্নিং মডেলটাকে আপনাকে ট্রেন করতে হবে ওকে তার মানে তাকে শিখাইতে হবে যে হ্যাঁ এই ধরনের টেক্সটগুলো হচ্ছে স্প্যাম এই ধরনের টেক্সটগুলো আসলে ভালো ভালো টেক্সট সো তুমি এভাবে আসলে ট্রেন করো ওকে সো এখানে আপনি যেই অ্যালগোরিদমই অ্যাপ্লাই করেন না কেন তার বিহাইন অনেক ম্যাথমেটিক্স আছে অনেক ব্যাপার আছে ওই হিসাবে আসলে মডেলটা আসলে ট্রেন হয়ে যাবে বা ট্রেন হবে হওয়ার পরে আসলে তারপরের যে স্টেপ বা পাঁচ নম্বর যে স্টেপ সেটা হচ্ছে মডেলকে ইভালুয়েশন করা দেখেন আপনি মডেল ট্রেন করে ফেলছেন এখন মডেলকে আপনি ইভালুয়েট করতে হবে আদারওয়াইজ তো আপনি বুঝবেন না যে অ্যাকচুয়ালি আপনার মডেলটা আসলে কতটা ভালো পারফরমেন্স দেবে আননোন ডেটার ফর এক্সাম্পল আপনি কাউকে পঞ্চাশটা ম্যাথ দিয়েছেন ম্যাথ দিয়ে আপনি তাকে বলতেছেন যে ওকে তুমি এই ম্যাথগুলা এটা হচ্ছে ম্যাথ আর এটা হচ্ছে তোমার সলিউশন তুমি শিখো তো পঞ্চাশটা ম্যাথ সে ভালোভাবে সে করছে সে সে পঞ্চাশটা ম্যাথ ভালোভাবে পারে এখন আপনি যদি নতুন একটা ম্যাথ দিয়ে তাকে ট্রে টেস্ট না করেন তাহলে তো বুঝবেন না যে নতুন কোনো যদি ম্যাথ আসে তাহলে সেই সেই সেটা কি করতে পারবে কি পারবে না এই যে টেস্ট যে করার যে
ঠিক আছে আপনি যদি ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম নিয়ে কাজ করেন তাহলে আপনার ক্লাসিফিকেশন অ্যাপ্রোচে যাইতে হবে যদি আপনার রিগ্রেশনে যান থাকেন তাহলে আপনার রিগ্রেশন অ্যাপ্রোচে যাইতে হবে দেন আপনি যদি ক্লাস্টারে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে ক্লাস্টারের জন্য আলাদা মেথড আছে সো আমি ওভারঅল বলতেছি যে মডেলকে ইভালুয়েট করতে হবে আপনি যে মডেলটা ট্রেন করছেন সেই মডেলটাকে এবার ইভালুয়েট করে দেখবেন যে অ্যাকচুয়ালি তার পারফরমেন্সটা কেমন সে আসলে কতটুকু প্রপারলি সে পেডিশন করতে পারতেছে এখন সেটা যদি আপনার জন্য মনে হয় যে পারফেক্ট দেন ইটস ওকে সো গাইজ এআই কোয়েস্ট আমাদের একটি কমিউনিটি এবং এই কমিউনিটিতে আমরা কিছু লাইভ কোর্স অফার করি বর্তমানে আমাদের যে লাইভ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবল আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাইথন ফর এভরিবডি উইথ ওয়েব স্ক্রাপিং দেন ডাটা অ্যানালাইসিস দেন ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং দেন জ্যাঙ্গো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এবং এডাব্লুএস তো আমাদের কোর্স মডিউলগুলো আসলে অনেক জোস এবং আমরা ট্রাই করি সব কিছু হ্যান্ডস অন দেখানোর জন্য যদি মন হয় যে না সেটা পারফেক্ট না দেন আপনাকে কি করতে হবে মডেল মডেলকে টিউনিং করতে হবে হাইপার প্যারামিটার অপটিমাইজেশন সো এটা কি এই কনসেপ্টটা হচ্ছে এমন যে ধরেন আপনি মডেল ট্রেন করছেন দ্যাটস ফাইন আসলে একটা পার্টিকুলার মডেল যখন সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে যখন ওই মডেল দিয়ে আপনি ট্রেন করবেন একটা মেশিন লার্নিং মডেল দিয়ে অ্যালগোরিদম দিয়ে যখন আপনি ট্রেন করবেন তখন একটা মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদমের ভিতরে আসলে অনেক প্যারামিটার থাকতে পারে ইটস ডিপেন্ডস অন অ্যালগোরিদম আসলে এক এক অ্যালগোরিদমের ভিতরে এক একটা এক এক ধরনের আসলে প্যারামিটার থাকে এবং প্রতিটা প্যারামিটারের ভ্যালু চেঞ্জ করার সাথে সাথে আসলে মডেল ট্রেনিং প্রসেসটা আসলে চেঞ্জ হয়ে যায় দ্যাট মিন্স আমাদের হাইপার প্যারামিটার অপটিমাইজেশন এর যে টার্গেট থাকবে সেই টার্গেটটাই হইলো মেনলি অপটিমাল সেইট অফ প্যারামিটার আছে সেই প্যারামিটারটাকে আসলে সিলেক্ট করা আমি যদি আরও সহজ করে একটা উদাহরণ দিই ধরেন আপনি পান্থপদ থেকে আপনি গুলশানে যাবেন এখন গুলশান যাওয়ার আসলে অনেক ওয়ে আসে কিন্তু আপনার জন্য অপটিমাল কোনটা অ্যাফোর্ড করতে পারেন সো আপনি প্রাইভেট কারে যাইতে পারেন আবার আপনি কিছু দূর হেঁটে যেতে পারেন হেঁটে গিয়ে আপনি কিছু দূর বাসে যাবেন আবার কিছু দূর রিক্সায় যাইতে পারেন এগুলো প্রত্যেকটাই ধরেন একটা প্যারামিটার আপনি আসলে কোন প্যারামিটার ভ্যালু আসলে কি দিচ্ছেন তার উপর বেচ করে আপনার পারফরমেন্সটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনি যেহেতু শুরু এখনও জানেন না যে আপনার জন্য আসলে কোন সেট অফ প্যারামিটারটা আসলে বেস্ট সো দ্যাটস ওয়াই এখানে যেটা করতে হয় আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সেট অফ প্যারামিটার দিয়ে মডেলকে টেস্ট করা হয় যে আসলে কোন প্যারা কোন সেট অফ প্যারামিটারের জন্য সে আসলে ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে আপনি যদি সাইকেল লার্ন নিয়ে কাজ করেন তাহলে সাইকেল লার্নের দেখবেন ডেফল্ট কিছু প্যারামিটার থাকে তো এটা আপনি ডেফল্ট নিয়ে যে আপনাকে কাজ করতে হবে ইটস নট লাইক দ্যাট এটা এটা আপনার ওয়াইফ না যে আপনি চাইলে এটা মানে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না সো সাইকেল লার্নের যে ডেফল্ট প্যারামিটারগুলো আছে এটা আপনি চাইলেই আপনি আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করে বা আপনার প্রজেক্টের উপর বেচ করে আপনি প্যারামিটার কি আপনি অপটিমাল নাম্বার অফ যে সেইট আছে সেই সেটটা আপনি সিলেক্ট করতে পারেন বা আপনি খুঁজে বের করে আপনি সেই হিসাবে মডেলকে আবার রিট্রেন করতে পারেন সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনার আপনি যদি মডেল মেশিন লার্নিং মডেলটাকে অপটিমাইজ করতে যান সেই ক্ষেত্রে একদম স্পেসিফিক বা অপটিমাল না যে সেইট অফ প্যারামিটার সেই প্যারামিটারটা খুঁজে বের করাটা আসলে অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ সো স্টেপ সিক্সে আমরা কি করব মডেলের যে পারফরমেন্স আছে সেই পারফরমেন্সটা আমরা বাড়াবো আমরা অপটিমাল সেইট অফ যে প্যারামিটার আছে সেই প্যারামিটারটা খুঁজে বের করবো এবং আমরা আমাদের মডেলের পারফরমেন্স বাড়াবো ওকে সো এখন আমরা হয়তো অপটিমাল নাম্বার অফ বা অপটিমাল সেট অফ যে প্যারামিটার সেই প্যারামিটারটাও আমরা পেয়ে গেছি দ্যাট মিন্স আমাদের প্রিভিয়াস মানে সিক্স স্টেপ পর্যন্ত আসলে সব শেষ সব শেষ হয়ে গেছে এখন আমাদের কাজ কি আমাদের তো মডেল রেডি হয়ে গেছে কারণ আমরা ডেটা কালেকশন করছি আমরা মডেল সিলেক্ট করছি মেশিন লার্নিং মডেলকে আমরা ট্রেন করছি ট্রেন করার পর আমরা টেস্ট করছি ভ্যালুয়েট করছি করার পর আমরা হাইপার প্যারামিটার অপটিমাইজেশন করে আমরা স্পেসিফিক যে সেইট অফ প্যারামিটার সেটাও সিলেক্ট করছি এখন আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে এটা আসলে আমাদের প্রোডাকশন করা দ্যাট মিন্স সেটাকে ডেপ্লয় করা এখন ডেপ্লয়মেন্টের যে বিষয়টা নিয়ে যখন আপনি চলে যাবেন তখন আপনার এখানে বেশ কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে ডেপ্লয়মেন্ট মানে আপনি যে মডেলটা তৈরি করছেন সেই মডেলটা সেভ করবেন এবং সেভ করার পরে সেটা আসলে হয়তো বা সেটা আপনি ইউজ করেন বা সেটা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন সেই সার্ভিসটা সেটা ইয়োর উইস বাট এন্ড অফ দ্য ডে আপনাকে আসলে আগে ডেপ্লয় করতে হবে তাই না এখন ডেপ্লয় করতে গেলে আপনার আসলে বেশ কিছু ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে যেমন সবার শুরুতে আপনাকে কোন ক্লাউড বা কোন সার্ভিসটা আসলে নেবেন সেটা আসলে ইম্পর্টেন্ট সেটার সেটার উপর বেচ করে হয়তো বা নেক্সট স্টেপগুলো যাবে যেমন ধরেন আপনি ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম ইউজ করলে সেই ক্ষেত্রে আপনার অনেক টাইপের ক্লাউড সার্ভিস আছে যেমন এডাব্লুএস আছে তারপর হইতেছে গুগল ক্লাউড আছে বা অ্যাজুর আছে এগুলো আসলে
সেটাও আপনি ইউজ করতে পারেন সেখানেও আপনি ডেপ্লয় করতে পারেন দেন আপনি চাইলে আপনার মেশিন লার্নিং মডেল আপনি এডস ডিভাইসে আপনি ডেপ্লয় করতে পারেন যেমন ধরেন করে স্মার্টফোন বা কোনো একটা আইওটি ডিভাইস ওকে দেন আপনি যে কোনো ডিভাইসে আসলে এটাকে ডেপ্লয় করতে পারেন যদি আসলে সেই ডিভাইস আসলে এআই মডেলকে ডেপ্লয় করার মতো ক্যাপাবিলিটি থাকে যেমন ধরেন স্পেশালাইজড কিছু হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট আছে দেন এআই চিপের ব্যাপার আছে সো এগুলো যদি থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই মানে করতে পারবেন তো সেটা হইতে পারে কোনো একটা সেন্সরের মধ্যে অথবা কোনো একটা ক্যামেরার মধ্যে তো ডেপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে আসলে কোন প্ল্যাটফর্মে আপনি করবেন এই এইটা সিলেক্ট করা আসলে প্রথম ধাপ দেন আপনি আসবে হচ্ছে কন্টেইনারের ব্যাপার কন্টেইনারাইজেশন দেন আপনার মডেল সার্ভিং ফ্রেমওয়ার্ক লাগবে লাইক ফার্স্ট এপিআই অর জ্যাঙ্গো দেন আপনার মডেলটাকে ফাইনালি ডেপ্লয় করার আগে আপনার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ টেস্টিং করার প্রয়োজন হতে পারে লাইক ইউনিট টেস্টিং ইন্ডিকেশন টেস্টিং অ্যান্ড রিয়াল ডেটা দিয়ে আসলে সেটাকে টেস্ট করে দেখা যে অ্যাকচুয়ালি আসলে সে প্রপারলি সে প্রেডিকশন করতে পারতেছে কি না দেন তারপরে আপনার এখানে কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট মানে সিআইসিডির কনসেপ্টটা চলে আসবে কারণ আলটিমেটলি আপনার সেটাকে অটোমেট করতে হবে সো অটোমেশনের জন্য অ্যাকচুয়ালি সিআইসিডি পাইপলাইন ক্রিয়েট করতে হবে দেন আসতেছে আপনার পারফরমেন্স অপটিমাইজেশনের কনসেপ্ট ওকে তো এগুলো সবগুলোই হইতেছে মডেল আসলে ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মডেল আসলে ডেপ্লয়মেন্টের ভিতরে তো আলটিমেটলি সাধারণত যেটা হয় স্টার্ট আপ টু স্টার্ট আপ ভ্যারি করতে পারে বা বড় কোম্পানির সাথে আসলে ভ্যারি করতে পারে বাট ইন জেনারেল যেটা হয় এটা আসলে একজন যারা মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার তারা আসলে এই কাজগুলো করে থাকে ওকে লাস্ট স্টেপে যে আমি যে কথাগুলো বললাম মডেল ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মনিটরিং করা পারফরমেন্স অপটিমাইজেশন তো আলটিমেটলি মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারের একজন ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তো এই কাজগুলো আসলে তাদেরকেই করতে হয় বাট আপনি যদি স্টার্ট আপে কাজ করেন তাহলে হয়তো আপনার সবগুলো কাজ নিজেই করা লাগতে পারে কারণ স্টার্ট আপে আসলে পর্যাপ্ত লোকবল থাকে না দেখা যাচ্ছে যে হয়তো একজনের কাজ আরেকজনকে সাপোর্ট দিতে হয় এটা আসলে খুবই কমন একটা সমস্যা তো আশা করি আপনারা ফুল স্টেপগুলো বুঝতে পারছেন তো এই স্টেপগুলো ফলো করেই আপনার যে কোনো একটা প্রজেক্ট করতে হবে ওকে তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও নতুন একটা ভিডিও তো আপনার দেখা হচ্ছে সে মতো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম